So this is Taya Guru. What is the next business? In other words, if you have an online platform, what are you doing? I don't know if you have any questions. But if you have any platform, a page, a site, a page, Available on and the young country. Pine grew to Nalla Julia. Other colleges are going to do a platform, a little tire shop like where I'm carrying. It was taken for granted. Are they? You market a corporate and other can. Mulla San Gutita. I can use some language. And I can only go change the same way. I'm going to go to the same way. I'm Ingin tireguru.com I'm not kidding. Uh, major tire companies. Hmm. So, our professional experience is that in this industry, the professionalism is a very good thing. There is a lot of dealers who have technical knowledge. They don't share it with the customers. They don't share it with ஆரியாத்ததானோன்னு <laughs> 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 Uh, questions. <laughs> 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 <la
യു വാണ്ട് ഗോ അവിടെ പോയിക്കോളൂ അവിടെ അവർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തരും വട്ട് എവർ ഇത് നോർമൽ നോർമൽ ചാർജസ് യു പേ ടു ദ ും <laughs> 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 ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിരൺ ചുമ്മാതല്ല തയർ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം കിരൺ ആക്ച്വലി മിഷ്ലിൻ്റെ കൺട്രി ഹെഡ് ആയിരുന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് കിരണ് ടയറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയത് സോ ഹി നോസ് എവറിഥിങ് അബൌട്ട് ടയർസ് എന്താണ് കിരൺ ഒരു കൺട്രി ഹെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ജോലിയാണ് അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടയർ ഷോപ്പിലേക്ക് വരാൻ കാര്യമുണ്ട് Okay, I know, I know, sad. No, I'm very happy. <laughs> okay, uh, Michelin, uh, see, Michelin, I'm from Michelin, India, when Michelin came to India first in 1999. Mm. Uh, uh, we are the first, um, I'm the first Indian to officially join Michelin in India, for Indian operations. So, we were heading, the we were a team of five of us were heading the Indian operations you know, from Delhi. Mm. So, I was heading the marketing division, sure, sales sure, and marketing sure. division of uh, uh, passenger car. Mm. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മിഷ്ലിൻ ഒരു കമ്പനി ആണ് അവിടെ ദാറ്റ്സ് എ കമ്പനി വെർ യു ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ എന്നെ ആക്കിയത് ഒരു വർഷം മിഷ്ലിൻ ആണ് അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആൻഡ് വാട്ട് മിഷ്ലിൻ ഹാസ് ഡൺ ഫോർ മീ ഐ ടെൽ യു ഈ സംഭവമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മിഷ്ലിൻ ഒരു രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ പോളിസി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ടേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓർ ടെൻ പീപ്പിൾ ഫ്രം ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓൾ സോർട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ടേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓർ ടെൻ ആൻഡ് ദേ ഗീവ് ദ ബെസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ടു ദീസ് ടെൻ ഈ പത്ത് പേർക്ക് അവർ ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിൻ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിനിങ് മിഷ്ടിന് എപ്പോഴും കൊടുക്കുക അവരുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാഫുകൾ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളു സോ വട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഒന്നൊന്നര വർഷം തോളം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു വലിയ സുഖമൊന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ അത് ഐ ഡോ ബദർ ഐ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഞാൻ പറയാൻ പാടുന്നത് മിസ്റ്റർ നമുക്കൊക്കെ സാധാരണ കമ്പനിയിൽ ലെറ്റർ കിട്ടില്ലേ ഓൺ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് യു വിൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാചകമാണത് ഓൺ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് യു വിൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ ദ കമ്പനി അല്ലേ ഇത് സാധാരണ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യു ആർ ആക്ച്വലി selected alle but she mislim they actually really they mean it okay you have to successfully complete the training complete the, the training appo namki training varna kayinodathulla oru orpulla because we were 15 of us and that our kanju vera avashyam irunnallo so this successful completion of training was for one year ha one year la avaru 10 vera parnu vittu evide irunnu training delhi delhi thanne wow full 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 training irunnu in the factory training delhi appo adu first ee idall ee kashtapadu ella kaiyu appo angane ana knowledge vannathu so adu thanne continue cheythu povan nanu appo enikku thonu adinath ninnayirunnengil you would have been something really big ippolum he is really big ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിൽക്കാമായിരുന്നു ബട്ട് ഐ യു ഹാപ്പി വിത്ത് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ മിസ്റ്റർ എം ഡി ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഇസ് മൈ കൊളീഗ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരു റൂമിലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം സോ മെനി ഫോളോവേഴ്സ് സോ മെനി പീപ്പിൾ സി ദേ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഇൻ്ററാക്ട് എന്നെ പോലെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കമ്പനിയുടെ പോളിസി മാത്രമേ അവർക്ക് ഓപ്പൺലി പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എന്താ പറയുക സ്പീച്ചോ വാട്ട് എവർ കൺവേയിങ് അവർ നോളജ് ഷെയർ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അത് നമ്മൾ ആരോടും കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ബ്രാൻഡിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല മോർ ദാൻ ദാറ്റ് നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്മോൾ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ബട്ട് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഐ എം 
ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ തിരിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഫോർ സദൻ നമ്മൾ നാല് സദൻ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കാം കർണാടക കേരള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടയർ ലൈഫ് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്കാന അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടയർ ലൈഫ് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് ടയർ ലൈഫ് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ് രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഹൈദരാബാദ് വിജയവാട ഓടുന്ന ഒരു ഇനോവ അതിന്റെ ടയർ ലൈഫ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഒരു ആവറേജ് ടയർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തേർട്ടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സോ കേരളത്തിൽ ഒരുത്തൻ മൂന്ന് സെറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്കാന ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് മാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ടെറൈൻ ദ ഹവ് ദേ ഹവ് സ്ട്രേറ്റ് റോഡ്സ് ദേ ഹവ് അവിടെ ഹില്ലി ടെറൈൻസ് നമുക്കൊക്കെ മൂന്നാറിൽ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസിഡന്റും കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ മണിയാഷാന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടയേഴ്സ് എന്താ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺട്രവേഴ്സി അത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അതൊരു കോൺട്രവേഴ്സിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനം മണിയാഷാനെ കുറ്റപ്പെട്ട കാര്യമില്ല ആ ടെറൈ അതായത് മൂന്നാറിലേക്ക് ഇടുക്കി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ദേവികുളത്തേക്ക് പോകുന്ന മണിയാശാൻ എത്ര വൈൻഡിങ് റോഡ്സും എത്ര ടേണും എത്ര കവ് എടുക്കുന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഐ ഐ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആവറേജ് ടയർ ലൈഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പത്ത് സെറ്റ് അതായത് നാൽപ്പത് ടയർ വാങ്ങിച്ചാൽ വലിയ അതിശയമൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ടയർ ലൈഫ് ഏറ്റവും കുറവാണ് കുറവ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ബോംബെയിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ടയർ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ മിടുക്കനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആയതുകൊണ്ട് അവര് ഈ മെയിൻസും കുറേ കൂടെ ബെറ്റർ ആണ് ഈ ടയറിന് ഒരു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ആവുമ്പോൾ ടയർ മാറണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റൂളും റെഗുലേഷനും ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കുറെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലം സ്ഥലമാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ആളുകളും പിന്നെ അതർവൈസ് ഓൾസോ അപ്പം അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം കിരൺ പറഞ്ഞ പോലെ സേഫ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയോറിറ്റി ഇവൻ കാറുകൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി പറ്റിയിട്ടുള്ള കളി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറെ പുതിയ എക്സ്പ്രസ് വേസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പുതിയ റോഡുകൾ കുറെ വരുന്നുണ്ട് ഐ എം ഷുവർ ടു ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ വൺ ട്വന്റിയിലൊക്കെ ഓടിക്കില്ല വരില്ലേ ആ അരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അല്ലേ അല്ലെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഷൻ നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് ടയർ പഞ്ചറായാലും എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ മറ്റേ സാധനം കുത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ആണല്ലേ എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പാടെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ടയർ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തുന്നു അവർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കണു എവിടെ നിന്നാണ് ബബിൾ വരുന്നതെന്ന് കാണണു അവിടെ ഒരു തിരിയിട്ട് കുത്തുന്നു കട്ട് ചെയ്യണു ഒന്നും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കണു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊക്കോ എന്ന് പറയും ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റിലിടുന്നു അല്ലേ ഇത്രയും കാലം അത് ഡേഞ്ചറസ് അല്ലാത്തതിന് കാരണം നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡ് ഡ്രൈവിംഗ് കുറവായിരുന്നു ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ടയറിൽ നമുക്ക് പഞ്ചർ കിട്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പഞ്ചർ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ അറിയാം ഒന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടി പി എം എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി പി എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ടി പി എം എസ് ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാളും മുമ്പ് വി വുഡ് ഹവ് ഡ്രിവൻ ഫ്യൂ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ലോ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെ കുറെ ദൂരം ചെറിയ എയർ പ്രഷറിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ട്വന്റി തേർട്ടി ത്രീ പി എസ് ഐ വേണ്ട വണ്ടി നമ്മളൊരു ട്വന്റി പി എസ് ഐയിൽ കുറവ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള റബ്ബർ മുഴുവൻ പോയി കാണാം അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റീൽ കോട്ട്സ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞ് ഊരി ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്ഥിരം ടയറുകൾ തുറന്ന് നോക്കും പിന്നെ അത് പ്രശ്നം എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻസൈഡ് റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ
ആദ്യം വന്ന കാര്യം ഒരു ടാഷ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അത് ഊരി തുറന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയോ അവിടെ ഇറ്റ് ടേക്ക് സം ടൈം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കില്ല കാര്യം ഒരിക്കലും ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യണം സോ യു ടു റിമൂവ് ഇറ്റ് യു ടു ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് സി ആൻഡ് എല്ലാം ഇൻസൈഡ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നിറച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിടുക സോ ദിസ് ഈ പ്രോസസ് മൈ ടേക്ക് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം സംഗതികൾ തീർക്കുക പെട്ടെന്ന് പോവുക ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പക്ഷെ നമ്മളുടെ വണ്ടി ആകാം ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കേസ് എനിക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഈ ഒരു പഞ്ചർ റിപ്പയറിന്റെ കേസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള സംഭവം ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ രണ്ട് ടയറായിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടയറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ചില ഫ്രണ്ടിൽ മാറ്റിയാൽ എല്ലാവരും ലോകം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ അല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഈവൻ യു ഗോ ടു സർവീസ് സർവീസ് സെന്ററിലെ സർവീസ് മാനേജർ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും പറയുന്ന സംഭവം ഫ്രണ്ടിൽ ഇടണമെന്ന് പറയാം അല്ലേ അല്ലേ ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ പറയുന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് മറ്റേ മെർസിഡിസിൻ്റെ സർവീസ് മാനേജർ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഹെഡ് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് ടയർ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ല എനിക്ക് ടയർ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ ദം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറ്റി വയ്ക്കുമോ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ചാറ്റ് ജി പി ടി ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇഫ് ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ചേഞ്ച് ടു ടയർസ് വർ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഫിക്സ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഫുൾ കഥ സംഭവം അടക്കം പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ദ റിയർ ആക്സിഡൻ ആ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ഡ്രൈവ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ എന്ത് സംഭവം ഉണ്ട് എഞ്ചിൻ എവിടെയാണെന്നല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബി ഓൺ ദ റിയർ ആക്സിഡൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മടുത്തു കാരണം ഇത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കഴിയുന്നതും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചൊരു സംഗതി വന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ടും മാറ്റിയിടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം സോറി ദൈവത്തോർത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നു കൂടെ പറയണമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബാക്കിലിടാൻ പാടണമെന്ന് പറയണം നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ആക്സിലില് എൻജിൻ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ എൻജിൻ വെയ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് എ ഡൗൺവേർഡ് ത്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് തന്നാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഒരു ഭാരം കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് തന്നാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ ഇനി തെന്നി തന്നെ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ തെന്നിയ തന്നെ നമുക്ക് സാധനം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ്സ് വരുന്നത് ടയർ മൂവ്മെന്റ്സ് വരുന്നത് അത് ഫ്രണ്ട് ടയർ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള സാധനമാണ് അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള സാധനം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളാണ് തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിക്കണല്ല നമ്മളാണ് നമ്മൾ തിരിക്കണം അപ്പൊ ആ തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺട്രോള് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ കൺട്രോൾ അവിടെ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനം വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇമാജിൻ ദാ സിനാരി ബാക്ക് തന്നെ നോക്കി ബാക്ക് തന്നാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ബാക്കിൽ വെയിറ്റ് ഇല്ല ഇനി തെന്നി നോക്കിയോ എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം മിക്കവാറും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവാം അല്ലേ അതിന് കാരണം ഒന്ന് ബാക്കിൽ മോട്ടോ ടയർ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ റീസൺ ഫ്രണ്ട് ഇവന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഡ്രൈവർ ഈസ് മാനുവറിംഗ് ദ ഫ്രണ്ട് പെർഫെക്ട്ലി സോ അതുകൊണ്ട് അവൻ ആ ഭാഗം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നിവർത്തി നിൽക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ നാല് ടയർ ഒരുമിച്ച് മാറാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും എപ്പോഴും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിൽ വന്നിട്ട് അലൈൻമെന്റ് ചെയ്യുക ടെൻ തൗസൻഡ